एवरी वन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रिया जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं एग्रीकल्चर के डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं हिमेंद्र राज रघुवंशी लेकर आया हूँ जनरल साइंस और करंट अफेयर के वो क्वेश्चन जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं दोस्तों आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और साथ ही जनरल साइंस के वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनके भी रिपीट होने के चांसेस होते हैं तो इस वीडियो में मैंने टोटल थर्टी क्वेश्चन रखे हैं और साथ ही ये भी ध्यान दिया गया है कि जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूरी है उसके आंसर के साथ उसे एक्सप्लेन भी किया गया है अच्छे से तो मैं चाहूँगा कि आप एक नोटबुक लेकर बैठिए जो इम्पोर्टेंट आपको लगे आप उसे नोट करते चलिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रिपेयर अ ब्लू प्रिंट फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय ट्वेंटी इनमें से उस कमेटी का नाम हमें बताना है जिस कमेटी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है ऑप्शन है ए मिहिर सिंह कमेटी ऑप्शन बी अशोक दलवाई कमेटी ऑप्शन सी अशोक गुलाटी कमेटी ऑप्शन डी प्रियंका सिंह कमेटी तो जो आंसर है हमारा दोस्तों वो है ऑप्शन बी अशोक दलवाई कमेटी आई एक्स का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं अशोक दलवाई की जो कमेटी है पहले अशोक दलवाई जी के बारे में जान लीजिए अशोक दलवाई जी एडिशनल सेक्रेटरी हैं यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के और इनके कमेटी में टोटल आठ मेंबर हैं और ये आठों मेंबर जो हैं वो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के ग्रुप के हैं और ये सभी ऑफिसियस ग्रेड के हैं जो कि एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं साथ ही इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो स्पेशलिस्ट हैं एन और एन के आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंटीबायोटिक कैपेबल ऑफ किलिंग ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नया एंटीबायोटिक खोजा है जो कि ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है उस एंटीबायोटिक का हमें नाम बताना है ऑप्शन ए पेनिसिलियम ऑप्शन बी वैंकोमाइसिन ऑप्शन सी मेलासिडीन ऑप्शन डी रूपर्टिसिन तो ऑप्शन ये पहले ही रिजेक्ट हो गया क्यों क्योंकि ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो 1928 में डॉक्टर एलेक्जेंडर फ्लेमी ने डिस्कवर किया था याद आया तो इसे इसे हम कैंसिल करते हैं फर्स्ट रिजेक्ट हो गया है सेकेंड है वैंकोमाइसिन वैंकोमाइसिन भी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ये वो एंटीबायोटिक है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है थर्ड ऑप्शन है मेलासिडिन फोर्थ है रूपर्टिसिन और हमारा आंसर है इसे याद कर रखिए मेलासिडिन यही वो एंटीबायोटिक है जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है मेलासिडिन खोजा किसने यूएस के ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट काम कर रहे थे उन्होंने मल्टीपल सॉइल सैंपल्स लिए उसका रिसर्च किया उसमें उन्हें एक नया एंटीबायोटिक मिला और उन्होंने उसे एक नई फैमिली से डिनोट किया उसे मेलासिडिन्स कहा और मेलासिडिन्स का लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है टू किल और उसी बेसिस पे इन्होंने ये बताया कि ये ऐसे बैक्टीरिया को भी किल कर सकता है जो कि ड्रग रेजिस्टेंस हैं और दोस्तों ड्रग रेजिस्टेंस मेनली वो बैक्टीरिया हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेट एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वेट एग्रीकल्चर कहां पे फॉलो किया जाता है इंडिया के किस स्टेट में वेट एग्रीकल्चर फार्मिंग अप्लाई की जाती है ऑप्शन ए केरला ऑप्शन बी तमिलनाडु ऑप्शन सी कर्नाटका ऑप्शन डी ओडिशा तो दोस्तों वेट एग्रीकल्चर वहीं पर अप्लाई की जाएगी जहां पर हैवी रेनफॉल हो या जहाँ पे ज़्यादा समय तक के लिए मानसून रहता हो और वो हमारा कौन सा स्टेट है स्टेट केरला 
ऑप्शन ए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वेट राइस फार्मिंग जो होती है वो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है इसमें बहुत ज्यादा नम अमाउंट में वर्कर्स की जरूरत पड़ती है जैसे कि सिल्क के कल्टीवेशन और टी के कल्टिवेशन में तो एक क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है बाय चांस कि अगर पूछा जाए आपसे कि लेबर इंटेंसिव फार्मिंग कौन सी है ऑप्शन ए सिल्क कल्टिवेशन ऑप्शन बी टी कल्टिवेशन ऑप्शन सी राइस कल्टिवेशन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर द मेजर एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया अंडर एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में है वो मेजर उस पर कौन सी क्रॉप ग्रो कराई जाती है ऑप्शन ए ऑयल सीड ऑप्शन बी कैश क्रॉप ऑप्शन सी प्लांटेशन क्रॉप ऑप्शन डी फूड क्रॉप्स तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कोई क्रॉप अगर ग्रो कराई जाती है तो फूड क्रॉप्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑप्शन ए थ्री ऑप्शन टू ऑप्शन बी टू ऑप्शन सी वन ऑप्शन डी फाइव दोस्तों यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे ये ग्रोइंग रीजन पूछ रहा है अगर ग्रोइंग रीजन पूछ रहा है तो हमें आंसर फाइव चूज करना है ना कि थ्री मेनली हम थ्री पे टिक लगा के चले आएंगे क्यों क्योंकि कॉटन ग्रोइंग जोन अगर पूछा जाता है तो वो थ्री होता है अगर आपसे जोन पूछा जाए तो कॉटन ग्रोइंग जोन थ्री होते हैं लेकिन यहां पे ग्रोइंग रीजन पूछा है तो इसलिए हमारा आंसर होगा फाइव और अगर स्टेट पूछता है तो स्टेट टोटल टेन है जहां पे कॉटन को ग्रो कराया जाता है और जोन कौन कौन से होते हैं नॉर्दर्न जोन साउदर्न जोन और सेंट्रल जोन ये हो गया क्लियर आगे बढ़ते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज अ विच टाइप ऑफ बॉडी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज तो ये किस टाइप की बॉडी है ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑप्शन बी क्वैसी जुडिशियल बॉडी ऑप्शन सी स्टेचुटरी बॉडी ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिव बॉडी तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये बॉडीज हैं क्या पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दोस्तों वो होती हैं जिसकी पावर और अथॉरिटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए बनाई जाती है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती हैं क्वैसी जुडिशियल बॉडी क्या होती हैं क्वैसी जुडिशियल बॉडी वो होती हैं क्वैसी जुडिशियल समझने से पहले हमें जुडिशियल समझना पड़ेगा जुडिशियल वो होती हैं जो कि जिनका काम होता है न्याय दिलाना जैसे हाई कोर्ट और कोर्ट ठीक है उसका उसका जब हम हाफ पार्ट या उसके उस बॉडी से अगर हम पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि क्वैसी जुडिशियल बॉडी या पावर असेंबलिंग बॉडी इसमें आते हैं नेशनल ग्रील ट्रिब्यूनल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऐसी बॉडीज जो होती हैं वो क्वैसी जुडिशियल बॉडी में आती हैं थर्ड है स्टेचुटरी बॉडी इसमें कौन सी बॉडी आती हैं ये वो होती हैं जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इन्हें बनाया जाता है जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने आधार कार्ड बनाया वो क्या है स्टेचुटरी बॉडी है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास किया जाता है फिर उसके बाद वो पावर बन वो उसके पास पावर आती है अथॉरिटीज आती है तो वो हमारी स्टेचुटरी बॉडी कराती है और दोस्तों जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो भी इसी का पार्ट है वो भी इसी में आता है स्टेचुटरी बॉडी में ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुटरी होती है और इसे कभी पार्लियामेंट या इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है ये कह लीजिए कि सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है इस पर इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई आ, कोई एक्शन नहीं होता है और इसमें जो एग्जांपल हैं वो है नीति आयोग सीबीआई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऐसे ऐसे हैं ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है 
द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एन टी सी ए स्टेचुटरी बॉडी वही जो मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया वो चीज और ये प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था नाइनटीन सेवेंटी टू में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेवन वॉट इज टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबराइजेशन प्रोसेस इन पोटैटो पोटैटो में ट्यूबराइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए ऑप्शन ए 72 टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी 12 टू 15 ऑप्शन सी 23 टू 25 ऑप्शन डी 27 टू 30 डिग्री सेल्सियस तो हमारा जो राइट right आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए 72 टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ये इसका एक्सप्लेनेशन है इसमें यह कहा गया है कि पोटैटो जो हमारी कूल कूल सीजन क्रॉप होती हैं और उनके लिए क्या होता है कि कोल्ड इन्वायरमेंट की जरूरत होती है हेल्दी सॉइल्स और अच्छे खासे वर्षा की तो ऐसे टेम्परे ऐसे में हमें ऐसा टेम्परेचर चाहिए जहाँ पे उनका ट्यूबर जो है अच्छे से डेवलप कर सके और उसके लिए टेम्परेचर जो है वो सेवेंटी टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस होता है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट वेयर वॉज फोर्टीन एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाय नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस नास इन कोलेबरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसमें यह पूछ रहा है कि फोर्टीन एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया और इसके साथ साथ कौन थे इसमें कोलेबरेटिंग बॉडी नास नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च तो ये कहां पर हुआ इसका ऑप्शन है ए नासिक ऑप्शन बी इंदौर ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी न्यू दिल्ली तो दोस्तों दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है वो है न्यू दिल्ली होगा न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया था फोर्टीन एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस ये इसका एक्सप्लेनेशन है ये हुआ था 20 से 23 फरवरी 2019 में फोर्टीन आगे बढ़ते हैं वेयर इज पर्ल फिशिंग वेल डेवलप इन इंडिया पर्ल फिशिंग सबसे अच्छा कहां पर है ऑप्शन ए ऑफ द बंगाल कोस्ट ऑप्शन बी ऑफ द केरला कोस्ट ऑप्शन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस तो पर्ल फिशिंग वेल डेवलप्ड इंडिया के रामेश्वरम कोस्ट पर है सॉरी ऑप्शन सी रामेश्वरम कोस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन टेन नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ऑप्शन सी हैदराबाद ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल तो हमारा जो राइट right आंसर है राइट right आंसर ऑप्शन सी हैदराबाद हैदराबाद में नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये स्टेब्लिश कब हुआ था 1966 में एच मिनिस्ट्री के अंडर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बर्ड इज अ प्रीमियम ट्रेनिंग स्टेब्लिशमेंट प्रमोटेड बाई नाबार्ड वेयर इज बर्ड लोकेटेड जो रूरल बैंक डेवलपमेंट बैंकर्स के लिए इंस्टीट्यूट्स है बर्ड वो कहाँ पे है और ये प्रमोट कौन करता है नाबार्ड तो ऑप्शन क्या क्या है ऑप्शन ए लुधियाना ऑप्शन बी लखनऊ ऑप्शन सी नासिक ऑप्शन डी जबलपुर तो राइट right आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ लखनऊ में बर्ड सिचुएटेड है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन रिसेंट बजट द फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट टू विच अदर सेक्टर्स हाल ही के बजट सेशन में आ, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर दो गवर्नमेंट ने दो और सेक्टर्स को ऐड किया है वो दो सेक्टर्स कौन कौन से हैं ऑप्शन ए पोल्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर ऑप्शन बी फिशरीज एंड एनिमल हजबेंड्री ऑप्शन सी फिशरीज एंड पोल्ट्री ऑप्शन डी बर्ड्स एंड पोल्ट्री तो हमारा जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फिशरीज एंड एनिमल हजबेंड्री किसान क्रेडिट द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सटेंड द किसान क्रेडिट कार्ड 
facility to the fisheries and animal husbandry farmers to help them meet their working capital need आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इन विलेजेस एंड इंश्योर सोशल हारमोनी इन विलेजेस इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया पंचायती राज सिस्टम को और मजबूती देने के लिए साथ ही गांव में आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन ए ग्राम उदय से भारत उदय अभियान ऑप्शन बी ग्राम उज्जवल टू भारत उज्जवल ऑप्शन सी ग्राम का विकास भारत का विकास ऑप्शन डी ग्राम प्रगति से भारत प्रगति सीधे सीधे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है क्योंकि ये तीनों के तीनों स्कीम अभी तक आए नहीं है उज्ज्वला योजना आया है वो ग्राम उज्ज्वल नहीं है आगे बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये लॉन्च कब किया गया लॉन्च किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के वन बर्थ एनिवर्सरी पर वन ट्वेंटी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीम बाबा साहेब अम्बेडकर वन ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी उनकी कब थी फोर्टीन अप्रैल 2016 को आगे बढ़ते हैं वेयर डिड पीएम मोदी लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम किसान सम्मान निधि स्कीम को प्रधानमंत्री ने कहाँ लॉन्च किया था ऑप्शन ए पटना ऑप्शन बी रायपुर ऑप्शन सी भोपाल ऑप्शन डी गोरखपुर हमारा राइट right आंसर है गोरखपुर नेक्स्ट क्वेश्चन काली पत्ती इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ काली पत्ती किसकी पॉपुलर वैरायटी है ऑप्शन ए गोवा ऑप्शन बी पोमोग्रेनेट ऑप्शन सी सपोटा ऑप्शन डी ग्रेप्स हमारा राइट right आंसर है सपोटा ये एक टेबल पर्पस वैरायटी है ये याद रखिएगा ये टेबल पर्पस वैरायटी और इसकी जो एल्ड है वो थ्री टू फोर फ्रूट्स पर ट्री है साढ़े तीन सौ से चार सौ फल प्रति पेड़ ये इसका उत्पादन है और ये कहाँ कहाँ होता है महाराष्ट्र गुजरात और नॉर्थ कर्नाटका आगे चलते हैं वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर लोकेटेड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेड क्वार्टर कहाँ पर है ऑप्शन ए जिनेवा ऑप्शन बी कैनकुन ऑप्शन सी नैरोबी ऑप्शन डी ग्लैंड आंसर राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्लैंड कैंपा इज अ डेडिकेटेड फंड फॉर द प्रमोशन ऑफ इसमें से कैंपा किसके लिए फंड इकट्ठा करता है किसके प्रमोशन के लिए ऑप्शन ए पॉल्यूशन कंट्रोल ऑप्शन बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्शन सी ए फॉरेस्टेशन ऑप्शन डी एडवांसमेंट इन इरीगेशन तो कैंपा इसमें से ए फॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए वो फंड को प्रमोट करता है कैंपा कैंपा के बारे में जान लेते हैं कि कैंपा का फुल फॉर्म क्या है कंपेंसेटरी ए फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी और ये जो एक्ट है टू एक्ट ये क्या कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड स्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ ईच स्टेट पब्लिक अकाउंट इंडिया का जो पब्लिक अकाउंट्स है और स्टेट्स के जो पब्लिक अकाउंट्स हैं उनके थ्रू उनकी गवर्नेंस में ये फंड कलेक्ट होंगे और ये फंड यूज किए जाएंगे ए फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए एक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मीर ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड ऑक्सीजन टैंक ऑफ द वर्ल्ड इसमें से किसको ऑक्सीजन टैंक कहा जाता है ऑप्शन ए भूटान ऑप्शन बी ब्राजील ऑप्शन सी इंडिया ऑप्शन डी नेपाल तो हमारा राइट right आंसर है भूटान क्योंकि भूटान का 81 परसेंट जो लैंड एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है इसलिए इसको ऑक्सीजन टैंक कहते हैं वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेल बर्ड इन बनाना इस टेक्निकली कॉल्ड एस अगर हम मेल बर्ड को रिमूव करते हैं बनाना से तो उसे हम टेक्निकली कौन सा टर्म देते हैं ऑप्शन ए टिपिंग ऑप्शन बी डिसबर्डिंग ऑप्शन सी थ्रेसिंग ऑप्शन डी डिनेवेलिंग तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा डिनेवेलिंग मेल बर्ड को हटाने का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हमारा जो फ्रूट का जो बंच है वो हैवी हो 
और फ्रूट की क्वालिटी इंक्रीज करे आगे बढ़ते हैं विच क्रॉप इज कॉल्ड क्वीन ऑफ फॉरेजेस फॉरेज वो क्रॉप होती हैं जो कि कैटल के लिए गाय भैंस के चारे के लिए यूज किए जाए उसे फॉरेजेस कहते हैं तो इनमें से किन किसको क्वीन ऑफ फॉरेजेस कहा जाता है ऑप्शन ए काउपी ऑप्शन बी ल्यूसन ऑप्शन सी फॉर्डर सॉर्गम ऑप्शन डी ग्यूनिया ग्रास तो हमारा राइट right आंसर है ल्यूसन ल्यूसन को हम क्वीन ऑफ फॉरेजेस कहते हैं क्यों कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पहले तो ल्यूसन किस फैमिली से फेवियसी फैमिली से और ये पेनिनियल फ्लॉरिंग प्लांट होता है इसको अल्फा अल्फा भी कहते हैं लेकिन नॉर्थ अमेरिका में इसकी इम्पोर्टेंस फॉरेस्ट फॉर एज अ फॉरेस्ट क्रॉप इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसको क्वीन ऑफ फॉरेजेस कहा जाता है इसका जो ल्यूसन जो अनदर नेम है वो सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था ईरान में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वॉट इज़ द रीज़न फॉर रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस करने में सबसे बड़ा रीज़न इसमें से कौन सा है ऑप्शन ए ओवर इरीगेशन ऑप्शन बी पुअर ड्रेनेज ऑप्शन सी कॉन्टीन्यूस क्रॉपिंग ऑप्शन डी अनबैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा अनबैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर क्योंकि कभी ओवर इरीगेशन करने से सॉइल फर्टिलिटी कम नहीं होने वाली पुअर ड्रेनेज से भी सॉइल फर्टिलिटी पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम कॉन्टीन्यूस क्रॉपिंग भी कर रहे हैं तो सॉइल फर्टिलिटी उतनी नहीं आ, हमारी डिटीरेट होती है क्यों अगर हो सकता है कि हम कभी लिगमिनस क्रॉप लगाएं फिर उसके बाद सीरियल क्रॉप लगाएं तो वो बैलेंस करता चलता है लेकिन अगर हम इन बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करते यूज़ करते हैं अगर हम फर्टिलाइजर का बैलेंस अमाउंट में यूज़ नहीं करेंगे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी पर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा और उसको डिटीरेट करेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू निपिंग इज एन एग्रीकल्चरल टर्म एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप निपिंग किस क्रॉप से रिलेटेड है ऑप्शन ए बीट ऑप्शन बी राइस ऑप्शन सी सुगर केन ऑप्शन डी ग्राम तो हमारा राइट ऑप्शन है ग्राम ग्राम में निपिंग की जाती है जब क्रॉप दो या चार हफ्ते का जब हो जाए तो उसमें निपिंग स्टार्ट हो जाती है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एज पर एग्रीकल्चर सेंसस टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग एग्रीकल्चर सेंसस दो हजार पंद्रह सोलह के अकॉर्डिंग किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग है हेक्टेयर्स में ऑप्शन ए नागालैंड ऑप्शन बी महाराष्ट्र ऑप्शन सी राजस्थान ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश तो राइट right आंसर है नागालैंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वेयर डिड पी एम मोदी इनाग्रेट द सिक्स सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर इरी सार्क इन दिसंबर टू थाउजेंड एटीन ऑप्शन ए दरभंगा ऑप्शन बी वाराणसी ऑप्शन सी कोलकाता ऑप्शन डी नेलोर हमारा जो राइट आंसर है वो है वाराणसी वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2018 को ईरी सार्क का इनोग्रेशन किया था ये छठा सेंटर है इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का जो कि साउथ एशिया रीजनल सेंटर है और ये कहाँ पे है ये नेशनल सीड नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ये है वाराणसी में इसी के कैंपस के अंदर में ये ईरी सार्क का सेंटर है सिक्स सेंटर आगे बढ़ते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू जियो टेक द हाउसेज एंड फार्म ऑफ ओवर टेन लाइफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मर इन द स्टेट ऑप्शन ए पंजाब ऑप्शन बी केरला ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी तमिलनाडु तो वो कौन सा स्टेट uh, गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली डिसाइड किया है जियो टेक करने देने का हाउसेज को और फार्म को जो कि जिनके पास दस दस लाख से ज़्यादा लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री फार्म्स हैं स्टेट में वो स्टेट है केरला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच वन इज़ द रिकॉर्ड ऑफ लैंड कल्टीवेशन लैंड कल्टीवेशन का रिकॉर्ड इसमें से किस में रखा जाता है पहला ए खतौनी ऑप्शन बी गिरवारी ऑप्शन सी पंचनामा ऑप्शन डी जमाबंदी तो हमारा जो राइट right आंसर है वो है गिरावारी 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम ये तो अप्रॉक्सीमेटली आप सभी को पता होगा कि ये पंजाब से स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वॉट शुड बी द पी एच रेंज ऑफ द सॉइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मिंट मिंट की कल्टिवेशन के लिए सॉइल पी एच कितना होना चाहिए ऑप्शन ए एट टू टेन ऑप्शन बी फाइव टू सिक्स पॉइंट फाइव ऑप्शन सी एट पॉइंट फाइव टू टेन पॉइंट टू ऑप्शन डी सिक्स पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट जीरो तो हमारा जो राइट right आंसर है वो है सिक्स पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट जीरो कहीं कहीं आपको सिक्स पॉइंट फाइव से सेवन पॉइंट फाइव या सेवन पॉइंट जीरो भी मिल सकता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा अगर ऑप्शन में सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव या सेवन पॉइंट जीरो लिखा है तो आप उसी ऑप्शन को चूज करिएगा यहाँ पे ऑप्शन में इसने सेवन पॉइंट फाइव नहीं दिया हुआ है इसने डायरेक्ट एट पॉइंट जीरो दिया हुआ है इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आर बी आई रिसेंटली ऑब्जर्व फाइनेंशियल लिटरेसी वीक टू फ्रॉम थर्ड जून टू सेवेंथ जून द नेम ऑफ दिस ईयर द थीम ऑफ दिस ईयर लिटरेसी वीक वॉज आर ने सन 2019 में तीन जून से सात जून तक एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया उसका थीम क्या था ऑप्शन ए सॉइल डिग्रेडेशन ऑप्शन बी फार्मर्स ऑप्शन सी एयर पोल्यूशन ऑप्शन डी एग्रीकल्चर तो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन बी फार्मर्स इसका थीम था फार्मर्स लास्ट क्वेश्चन हमारा विच रॉयल मोनार्क रिलीज अ न्यू डिजिटल ग्रीन एफ फॉर इंडियन फार्मर्स ऑप्शन ए क्वीन एलिजाबेथ ऑप्शन बी क्वीन विक्टोरिया ऑप्शन सी प्रिंस चार्ल्स ऑप्शन डी प्रिंस विलियम्स तो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन सी प्रिंस चार्ल्स दैट्स ऑल फॉर द टुडे थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए हम इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन और वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे और इस वीडियो का पी आपको हमारे एग्रीनार के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा थैंक यू